നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടെക്കി സ്പോർട്ടിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ ലോക കപ്പ് വീഡിയോ ആണത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനമായും അഞ്ച് ടീമുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രസീൽ അർജൻറ്റീന പോർച്ചുഗൽ ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് ഈ ഒരു അഞ്ച് ടീമുകളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ടീമുകൾ അതായത് അർജൻറ്റീന ബ്രസീൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ പോർച്ചുഗൽ ഈ മൂന്ന് ടീമുകളുടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൂന്ന് ടീമുകളുടെയും ഒരു മാച്ച് റിവ്യൂകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാച്ച് അനാലിസിസ് വീഡിയോകളും നമ്മൾ ഇനി മുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബാക്കി രണ്ട് ടീമുകൾ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി എന്നിവരുടെ എല്ലാം നമുക്ക് സമയം ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു അവരുടെയും ഒരു മാച്ച് റിവ്യൂകളും വീഡിയോകളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കഴിഞ്ഞ പോർച്ചുഗൽ വേഴ്സസ് സ്പെയിൻ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാച്ച് അനാലിസിസും പോർച്ചുഗലിൻ്റെയും സ്പെയിനിൻ്റെയും കളിയിലെ മികവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കളിയിൽ വന്ന പോരായ്മകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോയിലൊക്കെ അടുത്ത് വന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ അമർത്തി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കണം ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൽ നടന്നതിൽ വെച്ച് നാല് മത്സരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ നാല് മത്സരങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച മത്സരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു ടൂർണമെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫുട്ബോൾ പണ്ഡിറ്റുകൾ പ്രവചിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന മത്സരമായിരിക്കും പോർച്ചുഗൽ വേഴ്സസ് സ്പെയിൻ മത്സരം എന്ന് അതതുപോലെ തന്നെ നടന്നു ആരാധകർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും കളിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരം തന്നെ ആരാധകർക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മത്സര മത്സരം അവസാനിച്ചത് ഒരു സമനിലയിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടി കളി കണ്ടവർക്ക് ആർക്കും കളി കണ്ട ശേഷം ഒരു നിരാശ സമ്മാനിക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മത്സരത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ഹാട്രിക്കിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പെയിനിൻ്റെ വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഷോർട്ട് പാസ് ഗെയിമിനും ആരാധകർ സാക്ഷിയായി നാല് നാൽപ്പത്തിനാല് എൺപത്തിയെട്ട് മിനിറ്റുകളിൽ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുകൾ സ്കോർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് അൻപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റുകളുടെ ഡിയാഗോ കോസ്റ്റയിലൂടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അൻപത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റിൽ നാച്ചുവലൂടെയുമാണ് സ്പെയിൻ എതിർ ടീമിൻ്റെ വില ഒലിക്കിയത് കളി സമനിലയിലാണെങ്കിൽ കൂടി മത്സരം കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്നൊരു പേര് തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഒരു പരിധിവരെ ടീമിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു തോൽവിൽ നിന്നും കരകയറ്റി എന്നുള്ളതിനാണ് റൊണാൾഡോയുടെ ഒരു മികവ് കളിക്ക് അവസാനം റൊണാൾഡോ വെസ് സ്പെയിൻ എന്നൊരു ആശയം വരുന്നു വരുന്നതും ഇതിന് കാരണം തന്നെയാണ് കളിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് പോർച്ചുഗൽ തന്നെയാണ് റൊണാൾഡോയിലൂടെ നാലാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു നേടിയ ഒരു പെനാൽറ്റിയിലൂടെ വളരെ മേശരിതിൽ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് പോസ്റ്റിലെ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സഹതാരമായ ക്ലബിൽ കൂടെ കളിക്കുന്ന നാച്ചോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഫൗൾ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു പെനാൽറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗോളാക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ആദ്യ മിനിറ്റിൽ തന്നെ റൊണാൾഡോയിലൂടെ പോർച്ചുഗൽ മുന്നിലെത്തി അതിനുശേഷം കണ്ടത് ഒരടി തിരിച്ചടി മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഡിയാഗോ കോസ്റ്റയുടെ സ്പെയിൻ തിരിച്ചടിച്ചു വളരെ മേശരിതിൽ മൂന്ന് ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ ബോക്സിനുള്ളിൽ തന്നെ വെച്ച് ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് അവരെ കബളിപ്പിച്ച് ഒരു ഗോൾ നേടുകയായിരുന്നു ഡിയാഗോ കോസ്റ്റ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഗോൾ അദ്ദേഹം സ്കോർ ചെയ്തതും ശേഷം വീണ്ടും ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം മുമ്പേ റെഗുലർ ടൈം അവസാനിക്കുന്നതിന് ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം മുമ്പേ റൊണാൾഡോ വീണ്ടും സ്കോർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇത്തവണ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടർ ആയിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടർ ഗ്രൗണ്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നത് സഹ കളിക്കാരിൽ നിന്നും പാസ് സ്വീകരിച്ച് ഒരു ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്നും വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അടിക്കാൻ സാധിച്ചു ആ ഒരു പന്തിൽ കൊടുത്ത പവർഫുൾ തന്നെ പവർ തന്നെയായിരുന്നു ഗോൾ ഗോൾ കയറാനുള്ള കാരണവും അങ്ങനെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ രണ്ടേ ഒന്നിനെ പോർച്ചുഗൽ മുന്നിൽ നി
മത്സരം അവസാനിച്ചത് മൂന്നേ മൂന്ന് സമനിലയിലാണെങ്കിൽ കൂടി പോർച്ചുഗലിന് ഒരു അല്പം പോലെ പോർച്ചുഗൽ ആരാധകർക്ക് ഒരു അല്പം കൂടി സന്തോഷം നൽകുന്നതായിരുന്നു മത്സരത്തിന്റെ അവസാന റിസൾട്ട് ഈ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ഹാട്രിക്കിന് ഉടമയാവുക എന്നുള്ളതും അതോടൊപ്പം സ്പെയിനിനെതിരെ ലോകകപ്പിൽ ഹാട്രിക് നേടുന്ന ഏക താരം എന്നുള്ളതും റൊണാൾഡോയ്ക്ക് മത്സരശേഷം ഓർത്തു വയ്ക്കാവുന്ന റെക്കോർഡുകളായി ഒരു പരിധിവരെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മത്സരത്തിന് അധികം പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇനി വരുന്ന രണ്ട് ടീമുകൾ ഇറാൻ മൊറോക്കോ എന്ന രണ്ട് ടീമുകൾ താരതമ്യേന ദുർബലരാണ് അവർക്കെതിരെ ഈ രണ്ട് ടീമുകൾക്കും വളരെ മീസിൽ തന്നെ കളിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ആര് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തും എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഒരു മത്സരം എന്തെങ്കിലും അത് സമനിലയിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇറാൻ മൊറോക്കോ എന്ന ടീമുകളെ എത്രത്തോളം പരാജയപ്പെടുത്തും എത്രത്തോളം ഗോളുകൾക്ക് എത്രത്തോളം മികച്ച രീതിയിൽ പരാജയപ്പെടുത്തു എന്ന് എന്നുള്ള ടീമുകളായിരിക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി വരും മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരെയായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ബി ജേതാക്കൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ എന്തായാലും തന്നെ ഇനി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും പോർച്ചുഗലും സ്പെയിനും മത്സരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ടീം അനാലിസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പോർച്ചുഗലിനെ പറ്റി തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പറയാം ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന ഒരു താരത്തെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഈ ഒരു പേര് പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാനം മൂന്ന് ഗോളുകൾ അടിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് സ്കോർ ചെയ്തത് റൊണാൾഡോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന് പ്രധാന കാരണം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് അവരുടെ ഡിഫൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗോൾ കീപ്പിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പെയിനിൻ്റെ ഷോട്ട് പാസുകൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സ്പേസ് അനുവദിച്ച് നൽകാൻ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ഡിഫൻസ് അനുവദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തന്നെയായിരുന്നു സ്പെയിനിൻ്റെ ഗോൾ സ്കോറിങ്ങിന് തടയിട്ടതും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഷോട്ട് പാസിങ്ങിലൂടെയാണ് അവർ കളിച്ചത് അത് എതിർ ടീമിൻ്റെ ഗോൾ പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഒരിക്കലും പോർച്ചുഗൽ ഡിഫൻസ് സമ്മതിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഡിഫൻസീവ് സഖ്യം പോർച്ചുഗലിന് വേണ്ടി ഉണർന്ന് തന്നെ കളിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വളരെ നല്ല സേവുകളും അവർ നടത്തിയിട്ടു അതേസമയം പോരായ്മകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോരായ്മയായിട്ട് കാണുന്നത് പോർച്ചുഗലിൻ്റെ മധ്യനിര തന്നെയാണ് മധ്യനിരയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഷോട്ട് പാസുകൾ ഷോട്ട് പാസുകൾ കൊണ്ട് വരുന്ന സ്പെയിൻ ടീമിനെ മധ്യനിരയിൽ വെച്ച് തടഞ്ഞു നിർത്തി നിർത്തുന്നതിന് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നേറ്റ നിരയിലേക്ക് റൊണാൾഡോയിലേക്ക് പന്തെത്തിക്കുന്നതിനും മധ്യനിര വളരെയധികം ദുർബലമായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ മറ്റൊരു പോരായ്മയായിട്ട് വന്നത് റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഒപ്പം കളിക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഒപ്പം സഹ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന താരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുവെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലൊരു ഒരു പാർട്ണറെ പോർച്ചുഗലിനെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും നിർഭാഗികരം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഒറ്റക്ക് തന്നെ ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് പീസിലൂടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വയം കഴിവിലൂടെയും അതിന് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സപ്പോർട്ടും ലഭിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ മികച്ച രീതിയിലൊരു മധ്യനിരയിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു മുന്നേറ്റ നിര പാർട്ണറും തീർച്ചയായിട്ടും പോർച്ചുഗലിനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വരും ദിവസങ്ങളിലുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിർണായകരം തന്നെയാണ് മറുപുറത്ത് സ്പെയിനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ബോളുകൾ ഒരിക്കലും തന്നെ റോൺ ലോങ് ബോളുകൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ഒട്ടും തന്നെ ലോങ് ബോളുകൾ ക്രോസിന് കൂടി ലോങ് ബോളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വേണ്ടി പറയാം സ്വന്തം ടീമിൻ്റെ പോസ്റ്റ് തൊട്ട് എതിർ ടീമിൻ്റെ പോസ്റ്റ് വരെ ഒരു ഷോട്ട് പാസ് ഗെയിമാണ് അവർ കളിച്ചത് ടിക്കറ്റ് ആകാൻ ഫുട്ബോൾ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഷോട്ട് പാസ് ഗെയിമാണ് അവർ കളിച്ചത് എതിർ ടീമുകൾക്ക് ഒരവസരം നൽകാതെ അവരെ സമ്മർദ്ദത്തിലും സംഘർഷത്തിലും ആക്കി മുന്നേറ്റി മുന്നേറി പോകാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ ഫലമായി തന്നെ അവർക്ക് ഗോൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മുട്ടേറെ ഫൗളുകളും ലഭിച്ചിരുന്നു മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫൗളുകൾ ചെയ്തത് പോസ്റ്റുകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പറയേണ്ടത് ഡിഫൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ മധ്യനിരയും തന്നെയാണ് സെർജിയോ റാമോസും ജെറാഡ് പീകയും അടങ്ങുന്ന ഡിഫൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാച്ചോയും ഡിസ്കോയും അടങ്ങുന്ന ഒരു മധ്യനിരയും ടീമിന് മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ പോരായ്മയായി വരുന്നത് മുന്നേറ്റ നിലയിലെ ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പരിധിവരെ പോർച്ചുഗൽ ഡിഫൻസിനും ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് കാരണം ഷോട്ട് പാസ് കളിച്ച് അവരുടെ എതിർ ടീം പോർച്ചുഗലിൻ്റെ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരെ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും പോർച്ചുഗലിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അവർക്ക്